السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه يجمعين ما بعد أبي ونيرايا سيد ما يرور غلق ويلما كلق كارن بن ماري متعلم غلق يوان كلق سفدر ماري الله ويندي أدي بشال مايا أنوكره تال نمودة كيرالم أنوكره دمانا دنيا مانا سيد ماري كوندوم بنديد ماري كوندوم ഇവിടെ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരായ ജമലുലേരി സാദാത്തുമാർ അവരുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥമാണ് നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ അച്ചുമടയിൽ അമ്മ ആദരത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും സ്ഥാനത്തിനും ഇസ്ലാമിൽ പല കാരണങ്ങളും പല നിമിത്തങ്ങളുമുണ്ട് പാല പല മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അള്ളാഹു താല ആദരങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുമാർക്ക് സയ്യിദുമാരുടെ പദവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആലിമുകൾക്ക് ആലിമികളുടെ പദവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അവരുടേതായ പദവികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പദവികൾക്കും സ്ഥാനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി നിദാനമായി വർത്തിക്കുന്നത് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഈമാനും തക്കുവയുമാണ് എല്ലാറ്റിനും നിദാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഒന്നിനും ബഹുമാനമില്ല ആദരമില്ല അതിന്റെ അളവും ഉയർച്ചയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ആദരവുകൾ അളക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അത് ഒരു തുല്യമായ രീതിയിലല്ല നൽകുന്നത് അത് പല സ്റ്റെപ്പിലാണ് നൽകുന്നത് സയ്യിദുമാരുടെ സിയാദത്ത് എന്ന മഹത്വം അത് ജന്മനാ തന്നെ സിദ്ധമായ സംഗതിയാണ് അത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കോഴ്സ് പാസ്സായാലോ കുറെ അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അത് അള്ളാഹു താല തന്നെ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്വമാണ് ആ മഹത്വവും ഈമാനും തക്കവിയെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറെ നാം അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയുന്ന പല സംഗതികളുമുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പല സംഗതികളുമുണ്ട് നാം ദ്വാരുന്നത് കൊണ്ടോ കുറെ ഇവാട്ടിയത് കൊണ്ടോ വരെ തങ്ങളാകാൻ കഴിയാൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് സാധിക്കുകയില്ല അത് അള്ളാഹു തല നേരത്തെ കൊടുത്ത പോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന തെക്കൻ ജില്ലക്കാരൻ ഒരു കുട്ടിയോട് അവന്റെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർ ചോദിച്ചു ഈ ഏത് കോഴ്സിനോ പഠിക്കുന്നത് മുല്ലൊരു കോഴ്സിനോ തങ്ങളെ കോഴ്സിനോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് പാസ്സായ തങ്ങളാകാ അല്ലെങ്കിൽ മുല്ലരാവാ എന്നാണ് അവർ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പാസ്സായി കിട്ടുന്ന ബഹുമതിയല്ല അത് അള്ളാഹു തല നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബഹുമതിയാണ് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം മൗലികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഈ മാനന്തക്കുവയുമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു സയ്യിദിന് സയ്യിദിന്റെ ബഹുമാനമില്ല ആലിമിന് ആലിമിന്റെ ബഹുമാനമില്ല വേറെ ആളുകൾക്കും ഒരു ബഹുമാനവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയ വലിയ ഉന്നത ശീർഷരായ ആളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അവസാനം താഴോട്ട് വീണു പോയത് ഇബിലീസിന്റെ ചരിത്രം നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പനിമോന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഇബിലീസ് അത് പരിക്കപ്പിച്ചു പോയി ബൽആം താഴോട്ട് വീണുപോയി കാറുവൻ താഴോട്ട് വീണുപോയി എല്ലാം വീഴാനുള്ള കാരണം ഈമാനും തക്കുവയും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദാവു തയാലുശീത്തങ്ങൾ അവറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഘടിയാൻ ഓർക്കുകയാണ് 
അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്വനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഹരീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ഹരീസ് ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ഹരീസുകൾ ഞാൻ ബൈഹാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഹരീസുകൾ എന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വനിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് ഹരീസു മതി ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അതിൽ നാല് ഹരീസു മതി ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഡാവുട്ടങ്ങൾ പറയുക മഹാനായ അബു ഡാവുട്ടങ്ങൾ വലിയ മുഹദിസാണ് വലിയ അഗ്രേശ്വരനായ പണ്ഡിതനാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദാവൂദ് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം സെഹിലുബിന് അബ്ദില്ലാഹി തുസ്തരി തങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി ആരാണ് സെഹിൽ സെഹിലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിദ്ധനായ വലിയാണ് ആലിമാണ് ആരിഫാണ് വലിയ കറാമറ്റിന്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹിൽ തങ്ങൾ അവർ പ്രസിദ്ധനായ പ്രശസ്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയും ആരിഫും പണ്ഡിതനും എല്ലാം എല്ലാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹിൽ തങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്നാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സഹപ്രവർത്തകരാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം മൗലിയാക്കന്മാരുടെ സദസ്സ് ചേർന്നവരെ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായ സെഹല് തങ്ങൾ അവരുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും മനുഷ്യനാണല്ലോ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം സെഹില് തങ്ങളെ രാത്രി വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നു രാത്രി ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹില് തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം നിസ്കാരം തുടരുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിസ്കാരം തുടരുകയാണ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാടി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സമയം നീണ്ടു പ്രകൃതി നിദ്രാ നിലീനമായി എല്ലാവരും സുഷുപ്തി കൊള്ളുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹിൽബിനി അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി തങ്ങൾ തന്റെ ആരാധന തുടരുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ് അകലെ നിന്ന് അതാ ഒരു മൃഗം എടുത്തെടുത്തു വരുന്നു ആ മൃഗം ഒരു ആടാണ് അത് വന്ന് പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ മുട്ടി സെഹില തങ്ങൾ നിസ്കാരം പൂരിപ്പിച്ച് സലാം വീട്ടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്ന് ആടിന് തലോടി ആടുമായി എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു തന്റെ കയ്യിൽ കരുതിയ ഒരു ചഷകം എടുത്ത് അതിലേക്ക് പാല് ചുരത്തി എടുത്തു അകിട്ടിൽ നിന്ന് നിറയെ പാല് ചുരത്തി എടുത്ത് ആടിനെ തലോടി ആശീർവദിച്ചു വിട്ടു അദ്ദേഹം ആ പാല് കുടിച്ചു പാത്രം കഴുകി എവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും നിസ്കാരം തുടരുകയായി ഇപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടിയത് സെഹില് തങ്ങൾക്ക് വേറെ ആഹാരമില്ല ഈ ആഹാരം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ദിവ്യമായ ആഹാരമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള അദൃശ്യമായ ആഹാരങ്ങൾ നൽകും ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹു എനിക്ക് അങ്ങനെ നൽകിയല്ലോ ഇത്രയും വലിയ കരാമറ്റിന്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹില് തങ്ങൾ സോലുബിനി അബ്ദുല്ലാ തുസ്തരി തങ്ങൾ അബൂദാവൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനെ കാണാൻ മഹജിസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് വന്ന് വാതിൽ വന്നു ഹാദിബിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു സെഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം അബൂദാവങ്ങൾ ഹാദിബിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു സെഹിൽ തുസ്തിരിയാണോ അതെ സെഹിൽ തുസ്തിരിയാണ് ഓടി വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദാവൃതങ്ങൾ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് എന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങ് സൂചന തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ സന്നദ്ധനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹിൽ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ഏത് നിമിഷവും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ സന്നദ്ധനാണ് അബൂദാവൃതങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമെന്തിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഹിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലീയിലേക്ക് ഹാജ എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യം ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുമെന്ന് വാക്ക് തന്നാൽ ആവശ്യം പറയാം എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിറവേറ്റി തരാം അതെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിറവേറ്റി തരണം എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആവശ്യം എന്താണ് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ നാവൊന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കണം 
എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നാവൊന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഹെത്താഹു എനിക്ക് ചുംബിക്കാൻ എന്താണ് നാവിന്റെ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദരവായ റസൂലാഹിഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഹരീസുകൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അധരം അനുഗ്രഹീതമായ അധരവും നാവുമാണ് അനുഗ്രഹീതമായ വായയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവു ഒന്ന് നിങ്ങൾ നീട്ടിത്തരണം എന്തിനു ഹത്താഹുക്കബില എനിക്ക് ചുംബിക്കാൻ ഔലിയാക്കന്മാർ ആലിമിയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു ഔലി ആലിമിയങ്ങളെ തള്ളി പറയുന്നവർ അത് കള്ള ഔലിയാക്കന്മാരാണ് യഥാർത്ഥമായ ദീനിന്റെ ആലിമിയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കന്മാർ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് അവർ ആലിമിയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നത് വലിയ വലിയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വലിയനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ആദരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് വിലമക്കളാണ് സയ്യിദുമാരെ ആദരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അഹ്ലു സുന്നത്ത് പഞ്ചമായത്തിന്റെ ആലിമിയങ്ങളാണ് സയ്യിദുമാരി ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് സയ്യിദുമാരും ഉണ്ട് അവർ സാധാരണക്കാരാണ് അവരോട് ആദരവ് കാണിക്കേണ്ടതിൽ എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും മുപ്പത്തടിയങ്ങളുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ച് ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരാദരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആലിമിയങ്ങളാണ് ദീ നിലനിർത്തുന്നത് ആലിമിയങ്ങളാണ് ആലിമിയങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹലിതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂതാവൃതങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര വലിയ ആദരണീയനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂതാവൃതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ സുനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം ഹരീസ് വശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഹരീസുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ നാല് ഹരീസുകൾ മതി ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ഒന്ന് ഇന്നമല്ലാമാലി ബിന്നിയ സകല കർമ്മധർമ്മങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നെയ്യത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശം ശരിയായാൽ എല്ലാം ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ശരിയല്ല ഇന്നമല്ലാമാലി ബിന്നിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസാണ് ഒരു ഹദീത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന് നാല് ഹദീത്ത് മതി യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഹദീസ് ഇന്നമല്ലാമാലി ബിന്നിയാത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നന്നായിരിക്കണം ഉദ്ദേശം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശത്തിലേക്കാണ് നോക്കണം നമ്മുടെ അകത്തളത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം ബാഹ്യമായ ജാടകളോ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളോ വേഷവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും അള്ളാഹുവിന് വിഷയമല്ല അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന രണ്ടാമത്തേത് മിൻ ഹുസി ഇസ്ലാമിൽ മറിയ തെറുക്കുഹുമാലായി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് തെറുക്കുഹുമാലായി അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക ആവശ്യമായ വസ്ത്രം ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ വീട് ആവശ്യമായ വാഹനം ആവശ്യമായതെല്ലാം വേണം അനാവശ്യമായ വീട് അനാവശ്യമായ വസ്ത്രം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ആഡംബരങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിമിന് ഭൂഷണമല്ല മോമിന് ഭൂഷണമല്ല മിൻ ഹുസിൻ ഇസ്ലാമിൽ മറി തെർക്കുഹുമാലായി ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക അവന്റെ ശമയങ്ങളൊക്കെ ചിന്നിച്ചെതിരിപ്പോകും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായാൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനർഗമായ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് സ്വന്തത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്റെ സഹോദരനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു മൂമിനും മൂമിനാവുകയില്ല ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേറെ ഈ മരീത്തുകളുണ്ട് ഇലഫുല്ലിങ്ങനെ സ്വന്തത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും മറ്റുള്ള മൂമിനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇടത്തോളം കാലം ഒരാൾ മൂമിനല്ല തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ല എന്നാ മറ്റൊരു മൂമിനെ ആക്ഷേപിക്കരുത് തന്നെ ആരെങ്കിലും പരദൂഷണം പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ല എന്നാ മറ്റൊരു മൂമിനെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയരുത് തന്നെ ഈകഴുത്തുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ല എന്നാ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ ഈകഴുത്തരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ സകല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം 
നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വ്യക്തമാണ് ഹെറാമു വ്യക്തമാണ് ഖുർആാനിലും തുലുസുന്നത്തിലും കണ്ടിതമായി ഹലാലായ കുറെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെറാമായ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ്യക്തങ്ങളായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലായരമുഹിനാൾക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് അതറിയില്ല ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഹെറാമാണോ ഹലാലാണോ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയില്ല അത് ഖുർആാനും ഹലീഫും അതിൽ അവഗാഹം നേടി ഗവേഷണം നടത്തി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ അതെന്ത് വേണം അത് സ്റ്റേ അത് തനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വരെ ആ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് അങ്ങനെയുള്ള സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവന്റെ ഭീനിനവൻ കുറ്റമറ്റതാക്കി അവന്റെ അഭിമാനത്തെയും അവൻ കുറ്റമറ്റതാക്കി അപ്പൊ സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അകന്ന് നിൽക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് ഹലാലോ ഹറാമോ എന്ന് തിരിയാതെ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റമൂലി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളും പുറവും ഒന്നാകണം നിഷ്കളങ്കമാകണം നിഷ്കപടമാകണം നിസ്വാർത്ഥമാകണം അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ യഥാർത്ഥമായ മോമിനാകുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഇഷ്ടിക്കാമത്ത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആർക്ക് എപ്പോൾ നൽകും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു നേരം നിസ്കരി രണ്ട് ഒരു അല്പനേരം സുന്നത്ത് അല്പമായ ദിക്കർ ചെല്ലിയത് കൊണ്ടോ അല്പം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയത് കൊണ്ടോ അല്പം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനോ ഗർവം ധരിക്കാനോ പറ്റില്ല ഉജിബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം മടിപ്പ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് അത്താഹില്ല ഹിസ്സിക്കന്തരി എങ്ങൂരുടെ ഹിക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശില്പശാലയായ ഹിക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആത്മീയ ഗുരുവായ ഇബിന് അത്താകില്ല സെക്കന്തിരി തങ്ങൾ ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാൾക്ക് സ്വയം മതിപ്പ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഉറവിടമാണ് സ്വയം മതിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു രുചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി തിരക്കെടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന എന്നെപ്പറ്റി എനിക്ക് മതിപ്പുണ്ടാകുക എന്നത് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഉറവിടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉറവിടമാണ് സ്വന്തം മതിപ്പില്ലാതിരിക്കൽ ഞാൻ എടുത്ത ഞാൻ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പാവപ്പെട്ട മുമിൻ എല്ലാവരും എന്റെ മുകളിലാണ് എല്ലാവരും ഈ വാദത്തിലും തെക്കുവയിലും ഇൽമിലും എല്ലാം എന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ വളരെ താഴെയാണ് ഞാൻ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ന്യൂനതകളും ഉള്ളവനാണ് എന്ന ബോധം അതാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിദായത്ത് ഹിദായത്തു അമ്രു മിൻ ലദൈഹി അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താകുന്ന തൃക്കരറ്റിലാണ് ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്ക് എപ്പോൾ കൊടുക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മോമിനെ നമുക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ അല്ലറ ചില്ലറ തെറ്റൊരു മോമിനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുവാനോ നിന്നിക്കുവാനോ പാടില്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അംഗീകൃത നമുക്കറിയില്ല ഹിദായത്ത് ആർക്ക് എപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകും നമുക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അബു സുഫിയാൻ അലി അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ അബു സുഫിയാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അലി അള്ളാഹു എന്നത് പറയുന്നു ഒരു കാലത്ത് അബു സുഫിയാൻ ആരായിരുന്നു കേട്ടാൽ എല്ലാവരും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ശപിക്കാൻ പോലും ഒരുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു അബു സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരൻ അബു സുഫിയാൻ അല്ലേ ഉഹിദ് യുദ്ധം നയിച്ചത് എന്റെ നേതാവ് അബു സുഫിയാൻ അല്ലേ എഴുപതോളം മഹാന്മാരായ വലിയ സഹാബിമാർ രക്തസാക്ഷികളായ ഉഹിദ് യുദ്ധം അതിന് നെടുകായകത്വം വഹിച്ചത് അബു സുഫിയാൻ അല്ലേ ഖന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സജ്ജീകരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് മദീനയെ കടനാക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സർവ സൈന്യാധിപൻ അബു സുഫിയാൻ അല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ സിംഹഭാഗം ആരോഗ്യമുള്ള കാലം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലമത്തങ്ങൾക്കെതിരിൽ ഉപയോഗിച്ച ആളല്ലേ അബു സുഫിയാൻ അങ്ങനെയുള്ള അബു സുഫിയാൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മക്കം ഫത്തഹിന്റെ സമയത്ത് മഹാനായ റസ് മറുഹറാനിൽ വെച്ച് റസൂൽ ഉള്ളാഹിയുടെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഷഹാത്ത് കലിമ തൽക്കാലം ചൊല്ലിയെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വലിഹു സ്വലം ഒരു യുദ്ധമില്ലാതെ മക്ക കീഴടക്കി ജയിച്ച അവിടെ ജേതാവായി നേതാവായി വന്നിരിക്കുകയാണ് മക്ക മക്ക ഇസ്ലാമിന് കീഴടങ്ങി കേബത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെ മധുരഗീതി മുടക്കി അങ്ങനെ മക്ക കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് മനുഷ്യർ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോഴാണ് പിറകിൽ നിന്ന് ചുമലിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അവഹേളിച്ചു കളയും നിന്നാക്കി കളയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഫീൽ വറ മുഹമ്മദ് തന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലെ മന്ത്രണത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൂടി നിബിധങ്ങൾ ചുമലിൽ തട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അത്ഭുത പരന്തരനായി അബു സുഫിയൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാ സംശയവും നീങ്ങി ഞാൻ അകളങ്കമായ അകളിത്തളിരോ അകത്തളിരോടുകൂടി നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടു ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അബു സുഫിയാൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജീവിതം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച അബു സുഫിയാൻ കരകളഞ്ഞ മുസ്ലിമായി വരുന്നു അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത് നടന്ന മക്കം പത്തിന് ശേഷം നടന്ന യുദ്ധമല്ലേ യുവനീൻ യുദ്ധം തായിഫ് യുദ്ധം ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് തായിഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസ്ത്രം കണ്ണിനേറ്റ് കണ്ണ് താഴോട്ടേറെ കീഴിഞ്ഞിറങ്ങി കണ്ണ് കയ്യിൽ വാരി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹദറത്തി റസൂലില്ലാഹി റസൂലുല്ലാഹി സ്വാഹമത്തിങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ ഊഹിത് പോർക്കളത്തിൽ കത്താടയുടെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈ എന്റെ കണ്ണ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തരണം റസൂലുല്ലാഹി സ്വാഹമുടെ ഒരു ഏറ്റ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണോ വേണ്ടത് കണ്ണാണോ വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ബദറിന് കാരണം സൃഷ്ടിച്ച ഊഹിത് നയിച്ച ഹന്തക്കിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായി ജീവിതം ചിരകാലം ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള അബു സുഫിയാൻ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി ആദരവായ റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാണോ വേണ്ടത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണോ വേണ്ടത് എനിക്ക് സ്വർഗം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കണ്ണ് വലിച്ചെറിയുന്നു പിന്നീട് അബുബക്ക് സിദ്ദിഖ് ലാഹുവിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന എറുമൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ടു ശത്രുക്കൾ അമ്പയിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇരു കണ്ണുകളും ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുഫിയാൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അല്ല ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുന്ന രൂപം ആർക്കാണ് എപ്പോഴാണ് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുന്ന അറിയാൻ അറിയുകയില്ല അബു സുഫിയാനിന്റെ ഭാര്യയായ ഹിന്ദ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദ് മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള സംഘടന അങ്ങേയറ്റം എതിർത്തു മദീനയിൽ വന്നപ്പോഴും എതിർക്ക് എതിർപ്പുകൾ മതി മക്കയിൽ നിന്ന് തൊടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിന്ദിന്റെ മകള ഹിന്ദ് അള്ളിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഉപ്പയായ ഉത്തുബ അച്ഛൻ ഉത്തുബ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഹംസ അറിയുള്ളതാണ് കൊണ്ടത് വഹിഷി എന്ന് പറയുന്ന ജുബേറിബിന് മുത്തമിന്റെ അടിമയായ വഹിഷീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹിന്ദ് പറയുകയാണ് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതിന് പകരമായിട്ട് നീ ഹംസനെ കൊന്നു തന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലെ വളകൾ കാൽത്തളകൾ എന്റെ കണ്ഠാഭരണങ്ങൾ സകലം നിനക്ക് തരാ അതേസമയം തന്നെ ജുബൈറിബിന് മുത്തുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ അവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹിഷി വഹിഷീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വഹിഷീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഹിന്ദു പറയുന്നു വഹിഷീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഉപ്പയുടെ ഘാതകനായ ഹംസയെ നിങ്ങൾ കൊന്നു തന്നാൽ എന്റെ ആഭരണങ്ങൾ സ്വർണാഭരണങ്ങളും മുഴുവനും എന്റെ രത്നങ്ങളും മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതേ വഹിഷീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വഹിഷീന്റെ യജമാനായ ജുബൈറിബിന് മുത്തുവിയും പറയുന്നു എന്റെ പിതൃവ്യനായ പിതൃ സഹോദരനായ അടിയനെ കൊന്ന ആളാണ് ഹംസ ബദറിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഹംസനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു തന്നാൽ നിങ്ങളെ നിന്നെ ഞാൻ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു തരാം ഇരട്ട സന്തോഷം ഇരട്ട വാഗ്ദത്വം ആവേശഭരിതനായ വഹിഷി അതാ വരുന്നു ആവേശഭരിതനായ വഹിഷി ഊഹിതിലേക്ക് വരുന്നു തക്കം പറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല വേറെ പലരും കൊല്ലാൻ ചാൻസുകളൊന്നും കിട്ടി അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം ചേൻസ് പാർത്ത് നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു രക്ഷീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവസാനം തക്കം പാർത്ത് ഹംസ അറിയുള്ളാഹുവിന്റെ വശി കൊണ്ടു ഹിന്ദു വരുന്നു വയറും കുടലും മാർ വിരിമാറും കുത്തിക്കീറുന്നു എന്നിട്ട് കരലെടുക്കുന്നു എന്താ കാരണം 
ഒരു സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹംസാറിലെ കരള് കടിച്ച് മുറിച്ച് തിന്നുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു അതിനു വേണ്ടിയാണ് കരള് മാറ്റിക്കെടുക്കുന്നത് കരളെടുത്തു വായിലിട്ടു ചവച്ചു പക്ഷെ ചവച്ചിട്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ആ പുറത്തേക്ക് തുപ്പിക്കളയേണ്ടി വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസാറിലെ കുടല് മാന്തി കരള് പുറത്തെടുത്ത് ഹിന്ദു ചവക്കുകയാണ് അതിന് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്ത് മൂക്ക് മുറിച്ചെടുത്ത് വേറെ മുസ്ലിമുകളുടെ ഇതും എടുത്ത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ മാലയുണ്ടാക്കി മാലയുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിലണഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കണം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സുഹദാക്കന്മാരുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് മൂക്കും കാതും എല്ലാം മരിഞ്ഞെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കി മാല കഴുത്തിലണഞ്ഞു ഹിന്ദ് എന്നിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു ഉയർന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഹർഷപ്പുളകതയായി പാട്ട് പാടുകയാണ് ഷഫൈത്തു നഫസി വോ കലൈതു നദിദി ഷഫൈത വഹിഷിയു വലീല സ്വദിദി ഷഫൈത്തു നഫസി വോ കലൈതു നദിദി ഷഫൈത വഹിഷിയു വലീല സ്വദിദി എൻ്റെ വികാരം പ്രതികാര വാഞ്ച ഞാൻ തീർത്തു എൻ്റെ നേർച്ച ഞാൻ വീട്ടി ഓ വഹിഷി എന്റെ വികാരം തീർക്കാൻ നീ സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഹിഷിയെ പ്രകീർത്തിച്ചു പാടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദ് ഈ ഹിന്ദ് ഹംസത്തിൽ കർണാറിനെ അസദുല്ലാഹുവിന്റെ വീരകേസരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹംസാർ അലി അല്ലാഹ് റസൂലായി തങ്ങളുടെ പിതൃബ്യന ഹംസാർ അലിവിനെ കൊന്ന് കൊല്ലാൻ സാർ പിന്നെ കൊല്ലാൻ പിന്നെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കരളെടുത്ത് ചവച്ചു തുപ്പി അവിടത്തെ മൂക്കും കാതും അടുവെള്ളെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് മാലയുണ്ടാക്കി പാട്ടുപാടിയ ഹിന്ദ് അവസാനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ള ഹദ്രത്തിൽ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായിയായി മാറുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് തന്റെ സ്വന്തം കരം കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവങ്ങളെ ചെറുതും വലുതുമായി ദൈവങ്ങളൊക്കെ തച്ചുടച്ച് തിരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു ഇത്രയും കാലം ഹിന്ദു അലി അള്ളാഹു ഖാൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹു ഇത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാനസാന്തരം നൽകിയത് ഇപ്പൊ ഹംസാർ അലിയുദ്ദീനെ കൊന്ന വഹിഷി ആ വഹിഷി മക്കം പറഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പേടിച്ചോടി തായിഫിലേക്ക് പോയി പിന്നെ തായിഫ് മുസ്ലിമുകൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ രക്ഷയില്ല അതാവിരുന്നു ഇല ഹദ്രത്തി റസൂൽ ഇല്ലാഹി റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് വഹിഷി വരികയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് വഹിഷി വരുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു അതാ പ്രതിവിധിയുമായി മുക്കറബായ മലിക്ക് ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമിനെ അയക്കുകയാണ് അമിതമായി സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട അള്ളാഹു സകല ദോഷവും പുറക്കും വഹിഷിനോട് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഇന്ന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് മാറി താമസിക്കണം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹംസയെ ഓർമ്മ വരും എനിക്ക് സങ്കടം വരും അതുകൊണ്ടൊന്ന് മാറി താമസിക്കണമെന്ന ഉപാധിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രതികാരവും ചെയ്തില്ല മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹിതായത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ് കിടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയുകയില്ല ആരെയാണ് അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് ആരിൽ നിന്നാണ് പിൻവലിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ വലിയ പേര് പറ്റ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സദാ സമയത്തും നാം ഹൃദയത്തിൽ വിനയം ഉണ്ടാകണം വിനീതി ഉണ്ടാകണം പടച്ചവൻ ഞാൻ എന്നിന്റെ എളിയടിയൻ എന്നെ ഈമാനിലും ഇസ്ലാമിലും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി തക്കവയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആധാരം തക്കവ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തക്കവൽ ലീലാഹി മദാറു കൊല്ലി സഅദ സകല വിജയത്തിന്റെയും അച്യുതണ്ടായി വർത്തിക്കുന്നത് തക്കവയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അങ്ങനെ തക്കവയുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച മഹാൻമാരുടെ മഹാരാധന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹു പറക്കട്ട് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉള്ളം തെളിയിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ കൽബ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു തക്കവ ഇട്ട് തരുമാറാകട്ടെ മൂമിനുകളായി കൽബ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മൂമിനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്
ശരിയായ സാധാത്വങ്ങൾ അവിടെ ഹക്ക ജാഹു പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ഹയാത്തും നമ്മുടെ മൗത്തും നമ്മുടെ കബറും അല്ലാ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെയൊക്കെ ദറജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ ഷഫായിട്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് പോകാനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുക